Nagini, Sero, naga bergola pasti murka. Ajar. Kamu akan aku adukan kepada kakang naga bergola. Aku tidak sengaja, Nagini. Aku akan membunuh Sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatku. Nagini, tidak kusangka Nini tega mengkhianati kakang naga bergola. Kamu mau mengadu kepadanya? <laughs> Jangan kau kira bahwa kakang naga bergola akan percaya. Hah. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Dia membunuhku kakak Mungkin dia ingin memiliki mahkotaku Yang bisa membuat nyawet muda Apa mungkin sahabatku sendiri Tega melakukan kekejian Seperti itu Nagini Kakak bergola Keserakahan manusia Bahkan bisa lebih keji dari apa yang kakak bayangkan Balaskan sakit hatiku kakak bergola Bunuh si Angling Dharma Untukku kakak Aku sangat menghormati kakang naga bergola Aku tidak bisa melihat istrinya Mengkhianati cintanya yang begitu tulus Tapi malang Anak panahku Mengenai ekor nagi ini Kanda bisa menceritakan yang sebenarnya kepada kakang bergola Sebagai naga resi dia pasti bisa mengetahui sebuah kebenaran. Aku mengerti. Tapi seorang suami, bagaimanapun akan lebih banyak mendengar kata istrinya. Yang aku takutkan, Nagini akan memfitnahku. Dan demi cintanya pada sang istri, Kakang Naga Bergola akan membunuhku. Naga bergola, keluarlah. Aku siap menerima hukuman atas kehilafanku. Aku sudah.
sudah mendengar pembicaraanmu, sahabat. Hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci. Saya kurang mengerti maksud kakak. Sudah tujuh purnama aku tidak menggaulinya, karena aku sedang bertapa. Aku mohon kakak mau memaafkan lagi ini. Aku telah bersumpah. Lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Kakak. Kau begitu baik pada aku, Angling Dharma. Maukah kau mewarisi ilmuku? Baik, kakak. Naiklah ke punggungku. Si ilmu Aji Senyawa, kamu akan bisa mengerti semua bahasa binatang, dan itu akan menambah kearifanmu sebagai seorang raja. Ilmu ini hanya boleh dimiliki oleh seorang. Artinya, kalau ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka pemiliknya yang pertama akan binasa. Tapi... Berarti saya akan membunuh kakak. Sudah kukatakan, aku akan melaksanakan sumpahku. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini. Kau mengerti, sahabat. Bersiaplah untuk menerima ilmu. Selamat jalan, sahabat. Ada apa, Dinda Ratu? Kakang Pati, semalam Gusti Prabu pergi dengan naga bergola. Hmm, tapi sampai sekarang belum pulang. Khawatir ada apa-apa dengan beliau. Saya akan berusaha mencari beliau, Adi Ratu. Meskipun saya yakin tidak akan terjadi apa-apa dengan Gusti Prabu, karena Naga Bergola adalah sahabat Sang Prabu. Tidak usah, Kakang Madri. Aku sudah di sini. Maaf, aku membuatmu cemas, Dinda. Aku baru saja mengantarkan sahabatku. Naga bergola pergi ke tempat yang sangat jauh, Dinda. Saya cemas, Kanda Prabu. Saya khawatir kalau-kalau Kanda dicelakakan naga bergola. <tuh> karena peristiwa perburuan itu. Sebagai naga pertapa, beliau tahu siapa yang benar. Kakang Madrin, Kakang boleh meninggalkan tempat. Baik, Dinda Prabu.
Lihat, Sang Prabu juga sedang bermesraan dengan istrinya. Seharusnya kan memang begitu. Semua istri wajib meladeni suaminya. Aduh, Kakang ini mau tahu diri. Aku ini sudah hampir bertelur. <laughs> Ada sesuatu yang lucu dari diriku, Kanda. Aku tidak mengetahuakan kamu, Dinda. Maaf kalau membuat Dinda tersinggung. Di ruangan ini hanya ada kita berdua, Kanda. Pasti Kanda Prabu sedang menertawakan hamba. Memang hamba kurang cocok mendampingi Kakanda. Sabar, Dinda. Demi Dewata Agung, aku sedang menertawakan cecak. Cecak? Iya. Yang jantan iri pada kita. Kanda bisa mengerti bahasa binatang. Berarti Kanda memiliki ilmu adi senyawa. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Ternyata Kanda tidak mencintai Dinda. Terus terang, Dinda merasa tidak punya arti apa-apa lagi di hadapan Kanda. Dinda tidak bisa membayangkan bahwa di antara kita akan timbul jarak yang semakin jauh. Karena Kanda mengetahui sesuatu yang tidak Dinda ketahui, seperti yang baru saja terjadi. Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita pati obong bersama. Karena tanpa memiliki ilmu yang Kanda miliki, hidup Dinda tidak ada artinya lagi. Dinda akan terus menerus diburu rasa ingin tahu apa yang Kanda ketahui. Kalau itu kemauan Dinda, akan kuturuti. Tetaplah semua wajah rakyat Paduka ini, selama mungkin Dinda Prabu. Supaya Dinda bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apa tidak ada cara lain? Sama saja Kakang Madrim. Kalau ilmu aji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setiawati, aku pun akan mati. Hamba tidak bermaksud mempengaruhi Dinda Prabu.
lagi mengidam. Aku tidak berani, Nyai. Bisa-bisa aku dibunuh pengawal raja. Hmm, kakak. Kakak memang tidak pernah mencintai aku. Besar bandor. Baik, jika kakak tidak mau turuti permintaanku, aku lebih baik ikut pati obong bersama permesuri raja. Silahkan, itu urusanmu. Kau pikir aku akan ikut-ikutan pati obong seperti raja bodoh itu? Tidak. Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya masih sangat membutuhkan dirinya. Kalau aku yang jadi raja, aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsu. Ayatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan pati obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istri. Sebagai wakil dewata, aku lebih menghargai rakyatku dan tugas. Aku ingin melupakan kepahitan nasibku. Bayangan Dinda Setiawati selalu mengejarku, menuntut kesetiaanku. Sementara aku tidak bisa menuruti kemauannya yang sangat bertentangan dengan tugasku sebagai raja. Untuk sementara, aku akan meninggalkan negeri ini, Kakang Madri. Aku ingin berkelana, keliling jagat, melihat kebesaran semesta, sambil melipur duka lara. Sementara aku pergi, aku titipkan negeri ini kepadamu, Kakang. Aku titip rakyatku. Cukup sampai di sini, Kakang Matrim. Kembalilah. Kabarkan kepada rakyatku bahwa aku sedang bertapa. Baik, Dinda Prabu. Biasanya kalau matahari sudah tinggi, dia sudah pulang. Jangan-jangan ah, ah, si tua bangga itu sudah menangkapnya. Itu dia. Nyai, sebentar ya. Masih belum sembuh ya? Kumat lagi. Oh, iya. Kenapa lagi, Kakang? Kelihatannya golok yang menggores lenganku mengandung racun keliwa. Oh, uh. Kakang belum kapok juga jadi rampok. Uh, Sudah, lebih baik kamu cepat tinggalkan tempat ini. 
si tua bangga Sugamani dan teman-temannya mau menculik kamu. Apa salah saya? Penjahat seperti dia tidak pernah mau tahu apa kamu salah atau tidak. Lebih baik sementara kamu ikut aku ke Grobogan. Kamu bisa tinggal di rumah orang tuaku. Tapi kasihan kalau nanti ada penduduk yang memerlukan pertolonganku. Goblok! Kasihani dulu dirimu sendiri. Baru kasihan sama orang lain. Nyawamu sedang terancam. Malah mikir orang lain. Sugamani itu mau menyempurnakan ilmu hitam tangan darah. Dia pasti akan memaksa kamu untuk mengumpulkan ramuan racun yang paling berbahaya. Kalau tidak mau? Jangan coba-coba menolak kemauan pendekar kejam yang bergelar silangan delapan. Kamu pasti akan dibunuh. Itu suara dia. Ayo Liwa. Jangan main-main dengan nyawa. Naget. Ayo. Siapkan pakaianmu dan segera ikut saya. Jangan takut. Kalau kamu ikut saya, kamu akan aman. Saat ini banyak penjahat yang menginginkan dirimu. Jangan coba-coba menyentuh anak itu, Sudamani. Dia akan kejadikan murid perguruan Halimun Petak. Kalian mau bermain-main dengan pendekar delapan lengan? Nila, panggil gurumu. Bapamu sekalian. Aku tidak sanggup.
Kalian mau melayani aku anak-anak? Urungkan niatmu kenaya. Kalau kau berani menyentuh Suliwa, akan kusayat-sayat tubuhmu. Kenapa? Cemburu anak-anak mami? Suliwa satu-satunya tabib yang ada di sekitar Gunung Kendeng. Jangan kamu jadikan korban. Pokoknya, kamu harus menghadapi kami kalau berani masuk ke hutan seribu bunga. Aku tidak pernah membiarkan siapapun yang berani ikut campur urusanku. Dari ayam-ayam kampung Tapi Buddha itu lari. Suliwa! Mencium bau keringat, Nyai. Kamu pasti si tabib dari hutan seribu bunga. Kebetulan, tidak usah takut pada paman. Aku akan menyelamatkanmu dari orang-orang jahat yang mau menangkap. Mau kemana? Apa kamu mau diringkus sama si tua bangka sudah mani? Hmm? Tubuhmu bisa direncah. 
dan jantungmu akan dimakan. Suliwa, banyak pendekar yang menginginkanmu. Aku kasihan padamu. Jauh-jauh dari Gunung Puru aku datang adalah untuk menolongmu. Sebenarnya ada apa dengan diri saya? Seluruh yang ada dalam dirimu, termasuk kepandaianmu membuat obat, diincar oleh pendekar-pendekar aliran hitam yang ada di tanah Jawa ini. Karena kamu diyakini sebagai keturunan terakhir Batara Surya. Mau dibawa kemana kekasih saya, Genji? Itu bukan urusanmu, perempuan cabut. Aku tidak akan membiarkan tabib suci ini menjadi santapan nafsu bejatmu. <laughs> Jangan berlagak suci, Citra Genji. Kamu sendiri mau menggunakan tabib muda itu untuk membuat racun dan obat kuat. Supaya nafsu binatangmu kepada perempuan bisa terlampiaskan. Iya kan? Hmm. <tuh> Oh!